প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা কথা বলবো চোখের ছানি অপারেশনের যে লেন্স লাগানো হয় সেই লেন্স সম্পর্কে আসলে ছানি অপারেশন করলে লেন্স লাগাতে হয় এই কথাটা এখন মোটামুটি সবাই জানে কিন্তু মানুষ কনফিউজ হয় যে কোন লেন্সটি লাগাতে হবে বা কেনই বা লাগাতে হবে বা কোনটি লাগালে ভালো হবে কোনটি লাগালে ভালো হবে না কোনটা কোন দেশের তৈরি এবং এর লংজিভিটি কেমন এটাকে সারা জীবনের জন্য লাগাতে হয় এরকম অনেক অনেক প্রশ্ন তা আমার মনে হয় যে আমরা একে একে যদি এই প্রশ্নগুলোর উত্তর নিয়ে একটু একটি করে আলোচনা করি আমাদের এই সমস্ত কনফিউশনগুলো দূর হয়ে যাবে চোখে ছানি অপারেশন করার সময় লেন্স লাগানোর প্রয়োজন হয় কারণ আমাদের চোখ ক্যামেরার মতো ক্যামেরার ভিতরে যেমন একটি লেন্স থাকে আমাদের চোখের ভিতরেও এরকম একটি লেন্স থাকে এই লেন্সটির স্বচ্ছতা নষ্ট হয়ে গেলেই তখন আমরা একে বলি ছানি বা ক্যাটারাক্ট সুতরাং এই লেন্সটি যখন আমরা সরিয়ে ফেলব তখন এর রিপ্লেসমেন্ট হিসেবে বা প্রতিস্থাপন হিসেবে প্রতিস্থাপক হিসেবে আমাদের আরেকটি কৃত্রিম লেন্স সংযোজন করতে হবে তা না হলে চোখের ভিতরে বাইরে থেকে আসা আলো রেটিনার উপরে সঠিকভাবে ফোকাস করে পড়বে না আর সঠিক ফোকাস না হলে সঠিক ছবিটাও তৈরি হবে না চোখের ভিতরে এবং আমরা পরিষ্কার দেখতে পাব না হ্যাঁ অনেকে অবশ্য আমার অনেকে বলেন যে আচ্ছা আমি আমি লেন্স লাগাতে চাই না শুধুই ছানিটা অপারেশন করে দেন এরকমও কিন্তু বলে অনেকে কিন্তু আসলে লেন্স না লাগালে তো সে ভালো দেখতে পাবে না কারণ চোখের ভিতরে আলো ঢুকবে কিন্তু ফোকাস হবে না ফোকাস না হলে সঠিক মানে ছবিটা তৈরি হবে না এই জন্য লেন্স না লাগালে সে দেখতে পাবে না আসলে কারো কারো কাছে কাছ থেকে আমি এরকম প্রশ্ন পেয়েছি যে লেন্স লাগানো তো একটা ঝামেলার কাজ যদি চোখের ভিতরে খচ খচ করে আবার কখন খুলে রাখতে হবে কখন লাগাতে হবে রান্নাঘরে যেতে পারবো কি না ইত্যাদি ইত্যাদি আমার মনে হয় এটা আসলে স্পষ্ট ধারণার অভাবেই অনেকেই বলেন কারণ এই চোখের লেন্স প্রতিদিন খুলতে হয় লাগাতে হয় এরকম না প্রতিদিন খুলতে হয় লাগাতে হয় সেগুলো কন্ট্যাক্ট লেন্স এই বিষয়ে আমরা আরেক দিন বলবো কিন্তু চোখের ভিতরে যে লেন্স লাগানো হয় এই লেন্স এটা স্থায়ীভাবে লাগানো হয় সুতরাং এটা লাগালে কোনো খচ খচ করার বা এর কারণে কোনো কষ্ট পাওয়ার এরকম কোনো কারণ নেই চোখে অপারেশন করে যে লেন্স আমরা লাগাই এটাকে আমরা ইন্ট্রা অকুলার লেন্স বলি ইন্ট্রা মানে অভ্যন্তরীণ অকুলার মানে চোখ আর লেন্স তো লেন্স ইন্ট্রা অকুলার লেন্স এ সংক্ষেপে আইও এল এই শব্দটাও ব্যবহার করি আমরা প্রেসক্রিপশন লেখার সময় বা মুখে বলার সময় তো ইন্ট্রা অকুলার লেন্স অসংখ্য রকমের আছে অসংখ্য রকমের তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি মানে প্রচলিত হলো আমরা যখন ফ্যাকো সার্জারি করে উন্নত নরম লেন্স লাগানোর কথা বলি তখন যে লেন্সগুলো আমরা ব্যবহার করি এগুলো হচ্ছে অ্যাসফেরিক টাইপের লেন্স এবং এগুলো ফোল্ডেবল লেন্স সফট লেন্স এর মধ্যে আবার দুটো রকম আছে এই ফোল্ডেবল বা ভাঁজ করা যায় বা নরম এই যে লেন্সগুলো এর মধ্যে এক ধরনের আছে যেগুলোকে আমরা বলি হাইড্রোফিলিক লেন্স অর্থাৎ এগুলো পানির সংস্পর্শে থাকতে ভালোবাসে আর আরেক ধরনের আছে হাইড্রোফোবিক লেন্স যেগুলো পানির সংস্পর্শে থাকতে চায় না তো এই নিয়ে বাজারে অনেক রকমের কথা আছে সায়েন্টিফিক্যালি অনেক ধরনের তর্ক বিতর্ক আছে যে কোনটি আসলে চোখের জন্য ভালো যেহেতু আমাদের চোখের ভিতরে অ্যাকোয়াস হিউমার নামে একটি জলীয় বস্তুর ভিতরেই লেন্সটিকে সারা জীবন থাকতে হবে তো এমন পদার্থ দিয়ে তৈরি করা হয় যেটি এই রকম পানির ভিতরে থাকতে বা জলীয় বস্তুর ভিতরে থাকতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে তো এই ধরনের লেন্সগুলোকে হাইড্রোফিলিক লেন্স বলা হয় এগুলো কম দামের বেশি দামের এবং অ্যাসফেরিক স্পেরিক্যাল মনোফোকাল অনেক অনেক ধরনের লেন্স হাইড্রোফিলিক টাইপের আছে আবার হাইড্রোফোবিক লেন্সটারও মানে জনপ্রিয়তা অনেক বেশি এই জন্য যে পানির সংস্পর্শে আসলে যাতে পানির সাথে কোনো বিক্রিয়া না করে অর্থাৎ চোখের ভিতরে আমাদের যে জলীয় বস্তু আছে তার ভিতরে তো অনেক কেমিক্যাল প্রপার্টিজ আছে অনেক প্রোটিন অনেক এনজাইম এগুলো তার ভিতরে ঘোরাফেরা করে তার সংস্পর্শে আসলে যাতে এই লেন্সটি নষ্ট না হয়ে যায় এই জন্য হাইড্রোফোবিক লেন্স এটি আরেক ধরনের প্রযুক্তি দিয়ে তৈরি এটিও অনেক বেশি জনপ্রিয় তো যাই হোক না কেন মানে দুই ঘরানার বা দুই গোত্রের লেন্সই অনেক দামি ধরনেরও আছে আবার অনেক কম দামি ধরনেরও আছে হ্যাঁ এই একটা জিনিস সবার মনের প্রশ্ন যে কোন দেশের লেন্স আমরা লাগাবো আমেরিকান লেন্স ইন্ডিয়ান লেন্স বাজারে এই ধরনের কথা চালু আছে এই জন্য যে যখন কোনো হাসপাতালে বা কোনো ডাক্তারের চেম্বারে আমরা যাই বা অপারেশনের জন্য কথাবার্তা হয় সিদ্ধান্ত হয় তখন আমেরিকান লেন্স লাগাতে হবে এরকম একটা বা ইন্ডিয়ান লেন্স লাগাবো না বা লাগাবো 
বা জার্মানি লেন্স জাপান লেন্স এইসব অনেক কথা হয় আসলে আমাদের একটা জিনিস খুব ধারণা পরিষ্কার হওয়া দরকার আসলে দেশ এখানে খুব একটা ফ্যাক্টর না বেশিরভাগ বড় বড় মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানি যেগুলো আছে তাদের ফ্যাক্টরি একটা দেশে নেই তারা মাল্টিপল মানে এক একটা মডেল তারা এক এক দেশে তৈরি করে যেমন গাড়ি বলেন বা আমার মোবাইল ফোন যে আমরা প্রচুর ব্যবহার করি এগুলো দেখবেন যে এক একটি এক এক দেশে তৈরি হয় এবং এক এক পার্টস এক এক জায়গা থেকে তৈরি হয় তো লেন্সের অনেকগুলো মডেল আছে এই প্রত্যেকটা বড় কোম্পানিগুলো তাদের অনেকগুলো মডেলের লেন্স তৈরি করে এবং দেখা যাচ্ছে যে কোনোটার ফ্যাক্টরি নেদারল্যান্ডে কোনোটা আয়ারল্যান্ডে বা কোনোটা সুইজারল্যান্ডে আছে কিন্তু কোম্পানি আমেরিকান বা কোম্পানি ফ্রান্সের জার্মানির কিন্তু তার ফ্যাক্টরি ফ্রান্সে আমি আপনাদের একটা লেন্সের আমি দেখাই যেমন এটি আমার কাছে আছে সামনে অ্যালকন কোম্পানির একটা লেন্স এটি খুবই বাংলাদেশের বাজারে বা রোগীদের কাছে খুবই জনপ্রিয় একটি ব্র্যান্ড অ্যালকন এদের ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যালকন বাংলাদেশে আমেরিকান কোম্পানি হিসেবেই পরিচিত যেমন আমি দেখছি ম্যানুফ্যাকচার্ড বাই অ্যালকন ল্যাবরেটরিজ ইনকর্পোরেশন সিক্স টু ওয়ান জিরো সাউথ ফ্রিওয়ে ফোর্ট ওয়ার্থ টেক্সাস ইউএসএ হ্যাঁ এটার এটার ফ্যাক্টরি ইউএসএ বাট কখনো কখনো আমরা পেয়েছি যে অ্যালকনের এই ব্র্যান্ডটি আয়ারল্যান্ডে তৈরি মানে ম্যানুফ্যাকচার ইন আয়ারল্যান্ডে লেখা থাকে সো সবসময় কোম্পানি আমেরিকান কোম্পানি বাট সবসময় আমরা আমেরিকান বললাম কিন্তু আপনার চোখে লাগানো হলো এবং আমরা ডকুমেন্টস দিলাম আপনি এই যে বারকোড করা আছে বারকোড স্ক্যান করলে আপনি সব কিছু পেয়ে যাবেন তখন দেখবেন যে না আপনি বলেছিলেন আমেরিকান এখন তো দেখছি যে এটা আয়ারল্যান্ডে তৈরি আসলে এটা ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের ইস্যুটা সম্পূর্ণ কোম্পানির নিজস্ব ব্যাপার তারা কোন দেশে এটা বানিয়ে নেবে আরও একটি লেন্স আপনাদেরকে দেখাই এটা হলো কার্ল জাইস কার্ল জাইস কোম্পানির তৈরি করা খুব উন্নত মানের একটি লেন্স কার্ল জাইসের কোম্পানির ঠিকানা হচ্ছে কার্ল ডাইস মেরিটেক এ জি গোয়েস উইজার স্ট্রেস জেনা জার্মানি আর এই ব্র্যান্ডটা ম্যানুফ্যাকচার্ড হ্যাঁ লেখা আছে মেড ইন জার্মানি মেড ইন জার্মানি এছাড়াও কখনো কখনো আমরা পেয়েছি এটাও মেড ইন জার্মানিতেই কিন্তু কখনো কখনো এখানে কোম্পানির ঠিকানা লেখা থাকলেও এই পাশেই এই কোম্পানি তার নিজ দায়িত্বেই এখানে লিখে দিয়েছে মেড ইন ফ্রান্স অর্থাৎ তাদের কোনো কোনো প্রোডাক্ট ফ্রান্সের কারখানায় তৈরি হয় তারা কারখানার নাম সেখানে উল্লেখ করে না যেমন এখানে আরও একটি লেন্স আমরা এগুলো খুব হাই কোয়ালিটি লেন্স যেগুলো দেখাচ্ছি আপনাদের এটা হলো টেকনিস ওয়ান টেকনিস ওয়ান এই ব্র্যান্ডের লেন্সটা তৈরি করে জনসন অ্যান্ড জনসন ভিশন আগে এই কোম্পানিটি ছিল অ্যাবোট মেডিকেল অপটিক্স এএমও এই অ্যাবোট মেডিকেল অপটিক্সকে আবার জনসন অ্যান্ড জনসন কিনে নিয়েছে ফলে এখন কিছু কিছু প্রোডাক্ট এখন আমরা আগেরগুলো পাই যে বিভিন্ন পুরনো স্টক থেকে যেগুলো আমাদের কাছে নিয়ে আসে কোম্পানি সেগুলো হচ্ছে অ্যাবোটের তৈরি কিছু হচ্ছে জনসন অ্যান্ড জনসনের তৈরি জনসন অ্যান্ড জনসন সার্জিক্যাল ভিশন ইনকর্পোরেশন অ্যান্ড্রু প্লেস সান্টা আনা ক্যালিফোর্নিয়া ইউএসএ আর প্রোডাকশন সাইট লেখা আছে এএমও পুয়েটে রিকো ম্যানুফ্যাকচারিং ইনকর্পোরেশন আনাসকো পিআর মানে পর্তুগাল সো ইট ইস ম্যানুফ্যাকচারড ইন পর্তুগাল দি কোম্পানি ইজ আমেরিকান কোম্পানি তাদের কোম্পানির ঠিকানা প্রোডাক্ট অফ ইউএসএ লেখা আছে তাদের সমস্ত ব্র্যান্ড সমস্ত কিছু ডকুমেন্টেশন করা আছে প্রোডাক্ট নাম্বার সব কিছু সহ এবং তারাই লিখেছে লিখে দিচ্ছে প্রোডাকশন সাইট হচ্ছে এএমও পোয়েটেরিকো পোয়েটেরিকো সরি পর্তুগাল না আই এম সরি পোয়েটেরিকো ম্যানুফ্যাকচার তাদের ওখানকার মানে ফ্যাক্টরি তাদের সেখানে এ ধরনের তারপরও প্রোডাক্ট অফ ইউএসএ হিসেবে তারা ঘোষণা করছে এবং আমাদের দেশে এটা যে গভর্নমেন্টের যে ইম্পোর্টের নীতি যারা ইম্পোর্টার তারা এটা ইউএসএ লেন্স হিসেবে ইউএসএ থেকে বাংলাদেশে আসে এরকম আরও একটা লেন্স আমরা আমাদের সামনে আসতে পারে কার্ল জাইসের এটা আরেকটি মডেল আগে আমি ছোট একটি মডেল দেখেছি আসলে ছোট বড় না এটার ভিতরে একটি জিনিস লেন্সটি একটি বোতলজাত থাকে এবং এটা কিন্তু হাইড্রোফিলিক লেন্স আবার যেটা আমরা দেখালাম যেটা এগুলো হাইড্রোফোবিক লেন্স এগুলো বিভিন্ন ধরনের লেন্স আছে এই ব্র্যান্ড হচ্ছে সিটি লুসিয়া এটাও কার্ল জাইসে তৈরি করা কার্ল জাইস মেডিটেক এ জি জেনা জার্মানি হচ্ছে কোম্পানির অ্যাড্রেস আর মেড ইন ইউএসএ তারা লিখে দিয়েছে এটা আমেরিকাতে তাদের ফ্যাক্টরি আমেরিকায় মেড ইন ইউএসএ সো কোম্পানি কিন্তু জার্মানির আমাদের দেশে লেন্সটা জার্মান থেকেই আসে যারা ইম্পোর্টার আমাদের এই এই বাংলাদেশে নিয়ে আসে তারা এটা জার্মানি থেকেই এলসি করে নিয়ে আসে বাট এটার গায়ে লেখা আছে 
कारखाना ठिकाना मूल मूल ठिकाना कम्पानी देव आर्मानी एवं पास लेखा मेड इन यूएसए सो आसले कौन देश लेंस ये मैं जो आप खूब सरलीकरण करार चेषा करी ये आसल एत सरल बेपार ना ये के निर्भर करते हैं जो ब्रैंडर पर ब्रैंडर लेंस जे एटी की अलकनर लेंस एटी की कार्ल जाइसर लेंस ना कि जनसन एंड जनसनर लेंस ना कि ये हायर लेंस हया एक इंटरनैशनल खूब ही रिनाउंड एक लेंस कम्पानी जर इंट्रकुलर लेंस ना शुद्ध अनेक चशमार लेंस तरा तैरि और सारा पृथ्वी तरह लीड कर कार्ल जाइस और हया अन्तम लीडर तरा चशमार जपटिकल लेंस तैरि कर इंट्रकुलर लेंस तैरिजन यहाँ एक मडल हल आईसार्ट हया कम्पानी हमें यटार सम्पर्क बोली हया मेडिकल ये देशे आसे हल जपानी लेंस हिसाब से सबाई जाने जो जपानी लेंस बाट देखें कम्पानी प्रोडक्टर पर स्टिकार मेरे दिए स्टिकार ऊपर लेमिनेट करा ये मैनुपुलेट करार को सूझ नहीं ठिकाना देव से हया मेडिकल सिंगापुर प्राइट लिमिटेड फाइव फोर फाइव फाइव ए जालान अहमद इब्राहिम सिंगापुर सिक्स थ्री नाइन नाइन थ्री नाइन और एरपर ठिकाना देव आज है हाया सार्जिकल अपटिक्स जि एम बी एस डिसेंट एक्सपायर स्ट्रेस फ्रांकफुर्ट मेन जार्मानी तमानी तो कम्पानी सिंगापुर हया कम्पानी ही एक ब्रैंड भिविनेक्स हया सार्जिकल अपटिक्स जि एम बी एच एट जार्मानी फ्रांकफुर्टर ठिकाना देव आ और मूल कम्पान ठिकाना देव आ सिंगापुर ठिकाना देव आतच मोटामोटी मानुष जाने जो जपानी लेंस एनी हाउ यो मान विभिन्न देशे तैरि हमें जो देखीजे आसले लेंसटी आदते अपटिकाली कत भलो बायो कम्फर्टेबिलिटी दिखते चिंता कर ले चोखे भरे लागाले से कत कम्फर्टेबलि लागान जाए परवर्ती थे चोखे संगे रिएक्शन है कि ना ये सब दिक्कत के टाइम टेस्टेड और सारा वारल्डे एगो अनेक बे परीक्षा निरीक्षार पर ही ता बजारे आसते परे आसले एखे खूब बसि हेरफेर करार सूझ कारो पक्षे सम्भव है ना जेमन एखे और लेंस आज अमेरिकान लेंस यहाँ हे कम्पानी ब्रैंड हे एम वि आई मिलेनियम बायोमेडिकल इनकर्पोरेशन तो ये एखा आरा एट मेड इन यूएसए ये ठिकाना देव आम वि आई यूएसए थ्री सिक्सटी इ बनीता एवेन्यू पोमोना कैलिफोर्निया यूएसए एखानकार यूरोपियन एक एड्रेस देव आ जार्मानी से यूरोपियन एड्रेस हे तर ओखानकार डिलार एड्रेस एखे एकटाई ठिकाना देव आ तर सब मिले एट मेड इन यूएसए दिस यू एस ए लेंस एरपर हमें एक लेंस आप सामने रे वान रे वान रे वान एट खूब भलो लेंस हाइड्रोफिलिक लेंस एम वि आई हाइड्रोफोबिक लेंस एट रेनार कम्पानी रेनार कम्पानी खूब ही रिनाउंड एक ब्रिटिश कम्पानी इंगलैंड कम्पानी रे वन एड्रेसा लेखा दि रिडलि इनोवेशन सेंटर टेन डोमिनियन वे वार्थिंग वेस्ट सासेक्स यूनिटेड किंगडम वेब रेनार डट कम दि दि रिडलि इनोवेशन सेंटर ये रिडलि हम प्रथम इंटरकुलर लेंस आविष्कार कर एख तो अनेक प्रजुक्ति से तुलना एगिए गे एखे अन् एड्रेस देवे सरसर इंग मैं ब्रिटिश जो ठिकाना सासेक्स यूनिटेड किंगडम ये ठिकाना देव आज है इचाड़ा एखे हमें और कैकट लेंस हमें एखे से देखाते चाहिए एखे कैकटी लेंस हमारे हाथे आम एटी आ सीमा सीमा लाइफ सायस एक हाइड्रोफिलिक लेंस इंट्रकुलर लेंस येस सीमा टेक्नोलॉजी ये ठिकाना लेखा आज सीमा टेक्नोलॉजी इनकर्पोरेशन डेविडसन रोड पीट्सबार्ग पेंसिलभानिया यूएसए मैनुफैक्चार इन यूएसए ये यूएसए थे तैरि आगू इंट्रकुलर लेंस ये एक्ुआ फोल्ड एट अमनी कम्पानी तैरी आई एसओ सार्टिफाइड कम्पानी अच्छा ये मैनुफैक्चारिंग पिछने 
অনেক ছোট করে লেখা পড়া খুব কঠিন অমনি লেন্স প্রাইভেট লিমিটেড এ সিক্সটি নাইন বাই এ ইলেকট্রনিক স্টেট জিআইডিসি সেক্টর টোয়েন্টি ফাইভ গান্ধীনগর গুজরাট ইন্ডিয়া এদের সেকেন্ড অফিস ঠিকানা দেওয়া আছে আহমেদাবাদ সো ইটস অ্যান ইন্ডিয়ান লেন্স এবং এটা লেখাই আছে যে এটা মেড ইন ইন্ডিয়া গুজরাটের ঠিকানা দেওয়া আছে এই লেন্সগুলো ভালো লেন্স কিন্তু এগুলোর দাম কম এটা হচ্ছে ইউ ফোল্ড ইউ ফোল্ড ইউ ফোল্ডের ঠিক এটা অ্যাকশন মেডিকেল মার্কেটিং প্রাইভেট লিমিটেড গ্যাট নং ফাইভ টু এইট করিগাঁও ভিমা নিয়ার স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া পুনে নগর রোড শেরুর ডিস্ট্রিক্ট পুনে পুনে ইন্ডিয়া এ দিস ইন্ডিয়ান লেন্স এটাও ইন্ডিয়াতে তৈরি করা সিমাটা আমরা দেখেছি অপটিমা এটাও একটি ইন্ডিয়ান লেন্স ম্যানুফ্যাকচার ইন বিলুপরম ডিস্ট্রিক্ট তামিলনাড়ু ইন্ডিয়া সো ডিটেলস এখানে অ্যাড্রেস দেওয়া আছে আমাদের এখানে নানান ধরনের লেন্স আমরা আমাদের দেশে ব্যবহৃত হয় এই কোনোটি বাংলাদেশে তৈরি না এবং হয়তো হয়তো আমরা একদিন বাংলাদেশেও এই ধরনের লেন্স তৈরি করতে পারবো এগুলো মেনলি যেমন আরও একটি লেন্স এখানে আছে এটা আইসিএল না এটা আইপিসিএল আইপিসিএল এই লেন্সটি তো ইন্ডিয়া তৈরি এটা এটা আরেক ধরনের ছানি অপারেশনের লেন্স না আরেক ধরনের লেন্স এটা আমরা পরে আরেকটা কোনো প্রোগ্রামে আলোচনা করব তো আসলে কি মানে আমরা যে জিনিসটা থেকে নজর দেব সেটা হচ্ছে যে লেন্সের কিছু অপটিক্যাল কোয়ালিটি আছে কিছু ম্যাটেরিয়ালিস্টিক কোয়ালিটি আছে ইস্যু আছে তো অপটিক্যাল কোয়ালিটির জায়গায় যদি আমরা যাই কমনলি আমরা যে লেন্সগুলো ব্যবহার করি এগুলো হচ্ছে মনোফোকাল লেন্স মনোফোকাল মানে একটি মাত্র ফোকাস অর্থাৎ আমরা দূরে দেখার জন্য যে নর্মাল পাওয়ারটি লাগে সেই একটি পাওয়ার আমরা ফোকাস করে দিই যেমন মাইনাস সরি কারো যদি নর্মালি চশমা না লাগে এরকম একটি লোকের যখন ছানি পড়ে তখন আমরা তার চোখের ভিতরে যে লেন্সটি লাগাতে চাই সেটি শুধুমাত্র দূরে দেখার জন্য এগুলো হচ্ছে মনোফোকাল ধরনের এরপর যদি আমরা যদি না চাই যে তার চোখের ভিতরে অ্যাস্টিক মেডিজম আসে বা সিলিন্ডার পাওয়ার লাগে তার চশমাতে সিলিন্ডার পাওয়ার লাগতো এক সময় তাহলে তার ওই যে চোখের ভিতরে লেন্স লাগাবো সেই লেন্সের ভিতরে আমরা সিলিন্ডার পাওয়ার এবং স্পেরিক্যাল পাওয়ার দুটোকেই ইনকর্পোরেট করে দেব তাহলে এটার নাম হয়ে যাবে টোরিক লেন্স মনোফোকাল টোরিক তো মনোফোকাল টোরিক হলে তার জন্য কাস্টমাইজ করে লেন্সটাকে তৈরি করতে হয় বা এরকম খুব রেয়ার ইয়ে করা হয় একটু কস্ট বেড়ে যায় সেগুলোতে এরপরে যদি কারো ডিমান্ড থাকে যে না আমি দূরে কাছে কোনোই চশমা পড়তে চাই না কোনো চশমা পড়বো না শুধু একদমই আমার মানে মানে দূরে কাছে সব নর্মালি দেখতে চাই এমন লেন্স লাগাতে চাই হ্যাঁ সেরকম লেন্স আছে তখন সে লেন্সগুলোকে আমরা বলি মাল্টিফোকাল লেন্স মাল্টিফোকালের মধ্যে একটু ভ্যারাইটি আছে আরেক ধরনকে বলি আমরা ট্রাইফোকাল লেন্স কোনোটাকে বলছি আমরা ইড অফ এ নানান ধরনের কোয়ালিটিগুলো আছে তো ট্রাইফোকাল মাল্টিফোকাল লেন্সগুলোর কোয়ালিটি এবং ইয়ে অনেক অপটিক্যাল কোয়ালিটি অনেক ভালো তো সেগুলো যখন আমরা ব্যবহার করব সেগুলো যখন আমরা লাগাবো তখন আসলে এগুলো একা একা নিজের ডিসিশন নেওয়ার বিষয় না আমরা যখন এই ধরনের লেন্সকে পছন্দ করতে চাইব আমরা আপনি যেটা করবেন যে আপনার চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করবেন এবং আগে থেকে আপনার ডিমান্ডটা জানাবেন যে আমি দূরে দেখতে চাই কাছেও মানে কাছেও দেখতে চাই চশমা ছাড়া একটা কথা বলে রাখা দরকার সাধারণভাবে যে আমরা ছানি অপারেশন করে লেন্স লাগাই বহুল প্রচলিত সবাই লাগায় তাতে করে অপারেশনের পরে একটু চশমার পাওয়ার দরকার হয় বিশেষ করে দূরে যদি নাও লাগে কাছে রিডিং পড়ার জন্য চশমার দরকার হয় রিডিংয়ের জন্য চশমাটাই তখন নিতে হয় অপারেশন পরে অনেকে প্রশ্ন করেন যে অপারেশন করলাম এত দামি লেন্স লাগাম এখন চশমা নিতে হবে কেন না এটা বোঝার ভুল আসলে দূরে দেখার জন্য যে ফোকাসটা আমরা করি সেই ফোকাসের জন্য আমাদের চশমাটা লাগছে না কিন্তু কাছে দেখার জন্য চশমার দরকার হয় তো প্রিয় দর্শক আমরা আজকে কিছু জানলাম আমরা আগামী আরও কোনো পর্বে আরও কোনো ভিডিওতে আপনাদের জন্য চোখের এই লেন্সগুলোর যে স্ফেরিকাল অ্যাসফেরিক মনোফোকাল বাইফোকাল ট্রাইফোকাল এই যে কথাগুলো বললাম এই কথাগুলোকে আমরা আরও এক্সপ্লানেশন করে আপনাদেরকে সাইন্টিফিক্যালি বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব যারা আরও যাতে করে আপনি নিজের কাছে ক্লিয়ার থাকেন এবং আপনি অন্যদের কাছে পরিষ্কার বলতে পারেন আর এই যে বললাম বিভিন্ন দেশের লেন্স বিভিন্ন দেশের লেন্স মধ্যে কোনটি ভালো কোনটি মন্দ এইরকম না ব্যাপারটা আসলে এই যে বিভিন্ন দেশের লেন্স ইয়ে করলাম আপনার সামর্থ্য অনুযায়ী আপনি আপনার লেন্স বেছে নেবেন আপনার চিকিৎসককে বলবেন যে আমি এই ধরনের চাই এই চাহিদাটা প্রকাশ পেলে আপনার বাজেটের সঙ্গে মিলিয়ে যে কোনো একটি লেন্সকে চয়েস করে নিলেই চলে এটা নিয়ে অনেক বেশি গবেষণা করার মানে খুব বেশি দরকার হয় না তবে কেন যেন মানুষ শুধু লেন্সের উপরে জোর দেয় আসলে জোর দিতে হবে সার্জারির উপরে সার্জারিটাই ইম্পর্টেন্ট আপনার চোখে অন্য কোনো রোগ আছে কেন সেটা দেখাই ইম্পর্টেন্ট 
এই সার্জারি যদি খুব ভালো হয় খুব অল্প দামের লেন্স দিয়েও আপনি ভালো দেখতে পারেন কিন্তু বেশি দামের ভালো দামের লেন্স দিলে আরও ভালো দেখতে পারবেন এতে কোনো সন্দেহ নেই তো আগামীতে আবারও দেখা হবে এই কামনা করে এখানে শেষ করছি